హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శ్రీనాథ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీనాథ్ టెక్ సపోర్ట్ ఛానల్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని త్రూ విర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూపిస్తాను సో నథింగ్ బట్ సెకండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మన రన్నింగ్ వయస్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి సో దట్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మీ సిస్టంలో ఉన్న బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి అందులో గూగుల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ బాక్స్లో విర్చువల్ బాక్స్ అని టైప్ చేయండి సో విర్చువల్ బాక్స్ అనేది ఇది ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ విర్చువల్ బాక్స్ అనేది మనకి దీని ద్వారా మనము సెకండరీ వాయిస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఒకటనే కాదు అది విండోస్ సెవెన్ కానీ ఎయిదర్ విండోస్ ఎయిట్ ఆర్ లైనెక్స్ ఉబుంటు మీకు ఏ వాయిస్ కావాలంటే ఆ వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి సో డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు కింద విండోస్ బాక్స్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ టూ ప్లాట్ఫామ్ ప్యాకేజెస్లో విండోస్ హోస్ట్ అని ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో మన కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయి ఉంటే మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మనది విండోస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మీకు ఇది మినిమైజ్ చేసి ఇక్కడ పీసీ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళండి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సెక్షన్ చూపిస్తుంది సో మీకు విండోస్ సెవెన్ అయినా ఎక్స్పీ అయినా టెన్ అయినా ఎయిట్ అయినా ఇవన్నీ కూడా విండోస్ ప్లాట్ఫామ్స్ కింద వస్తుంది దెన్ సో ఇది మీరు విండోస్ హోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో సేవ్ సో ఇది అరౌండ్ వన్ ఆర్ త్రీ ఎంబీ ఉంది ఈ వన్ ఆర్ త్రీ ఎంబీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ నా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయి ఉంది సో డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్ని మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ క్లిక్ చేసి దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేయండి రన్ అని వస్తుంది రన్ క్లిక్ చేయండి సో రన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి దెన్ నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్గా ఏమున్నాయో సేమ్ యాజ్ టీజ్గా ఉంచండి వాటిని ఏం మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రొసీడ్ విత్ ఇన్స్టలేషన్ ఎస్ దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇది ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది సో ఈ విర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా ఏంటంటే మనము సెకండరీ ఓఎస్ అనేది కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విండోస్ సెవెన్ యూజ్ చేస్తున్నారనుకుంటే ఈ విర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా మీరు విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు విండోస్ సెవెన్ నుండి విండోస్ ఎయిట్ కావాలన్నా విండోస్ ఎయిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ టెన్ వాడుతున్నాను నేను సో ఇప్పుడు విండోస్ టెన్లో నేను విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను త్రూ విర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా సో ఇది ఇన్స్టలేషన్ అయిన తర్వాత మీకు ప్రొసీజర్ చూపిస్తాను సో ఇది ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయింది దాన్ని ఇక్కడ ఫినిష్ క్లిక్ చేయండి సో ఇది ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ సిస్టంలో విర్చువల్ బాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయింది సో దీని తర్వాత ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మన సిస్టంలో విర్చువలైజేషన్ ఆప్షన్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో ఆప్షన్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనేది నేను మీకు దానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇది ఇంటెల్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ గురించి
సో ఇది ఏండి బేసిక్ సిస్టమ్స్ గురించి ఇక్కడ ఎస్విఎం మోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో ఈ వీడియోలో మనకి కంప్లీట్ రెఫరెన్స్ ఉంది విండోస్ కంప్యూటర్స్లో విర్చువలైజేషన్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనేది ఇంటెల్ బేస్డ్ అండ్ ఏఎండి బేస్డ్ మోడల్స్లో కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఈ ఆప్షన్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటేనే మనకి విర్చువల్ బాక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ విర్చువలైజేషన్ బాక్స్ ప్రొసీజర్ సో ఇక్కడ మనం వెల్కమ్ టు విర్చువల్ బాక్స్ అని వచ్చింది కదా ఇక్కడ న్యూ బటన్ క్లిక్ చేయండి న్యూ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేమ్ అడుతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ దగ్గర ఇది విండోస్ సెవెన్ విండోస్ సెవెన్ అని టైప్ చేయండి సెకండ్ థింగ్ వచ్చి ఇక్కడ మిషన్ ఫోల్డర్ బై డిఫాల్ట్గా ఇది సీ డ్రైవ్ తీసుకుంది సో మీరు సీ డ్రైవ్లో సఫిషియంట్ స్పేస్ ఉంది అనుకుంటే కనుక యాజ్ టేజ్గా ఉంచండి మీ స్పేస్ అనేది ఇక్కడ రిస్పీసెంట్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి సో ఇక్కడ నాకు సీ డ్రైవ్లో ఓన్లీ థర్టీ టూ జీబీఏ ఉంది డీ డ్రైవ్లో సఫిషియంట్ స్పేస్ ఉంది సో నేను డీ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేసి అదర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డిస్పీసీ దెన్ డ్రీ డ్రైవ్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ జీబీ ఉంది దెన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ సో నేను మెషిన్ ఫోల్డర్ అనేది డీ డ్రైవ్లో ఇది ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు డీ డ్రైవ్లో సేవ్ అవుతుంది తర్వాత టైప్ టైప్లో ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో మనము ప్రజెంట్ నేను యూజ్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి విండోస్ టెన్ ఇక్కడ మీరు దిస్ పీసీ రైట్ లెక్కి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే మీకు కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది విండోస్ సిస్టమ్ వచ్చి విండోస్ టెన్ ప్రో సో నేను వాడుతుంది ఈ వర్షను సో ఈ విండోస్ టెన్లో ఇక్కడ ఉన్న వర్షన్లో మనం ఏదన్నా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో యాజ్ ఎ సెకండ్ వాయిస్ కింద మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రజెంట్ మనము విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఇది యూజ్ చేస్తుంది విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మన టైప్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైనెక్స్ కావాలంటే లైనెక్స్ సోలారిస్ బిఎస్టీ ఐపీఎం మ్యాక్ వైస్ ఏదైనా ప్రజెంట్ మన నేను చూపించేది ప్రజెంట్ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం దెన్ వర్షన్ ఇక్కడ విండోస్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ చూపి చూపిస్తుంది దెన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం క్లిక్ చేసిన తర్వాత మెమరీ సైజ్ మెమరీ సైజ్లో అనేది ఇక్కడ మీకు మనకి ఇక్కడ సిస్టంలో ఉన్న మెమరీ సైజ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఎయిట్ జీబీ ఉంది ఇక్కడ రికమెండేషన్ వచ్చి టూ జీబీ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ తీసిపీసీ రైట్ లెక్కి చేసి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి మీ సిస్టంలో మెమరీ అనేది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ నా ల్యాప్టాప్లో ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎయిట్ జీబీ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది రికమెండేషన్ టూ జీబీ ఉంది సో ఇక్కడ ఇది అలోకేషన్ చేసే ముందు మీరు టాస్క్ మేనేజర్లో టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అనే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ పర్ఫార్మెన్స్లో మీకు మెమరీ అనేది ఎంత ఎంత యూటిలైజ్ అవుతుంది అనేది చూడండి సో ఎయిట్ జీబీలో నాకు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక వన్ జీబీ పెంచవచ్చు సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కాబట్టి ఒక వన్ జీబీ నేను ఇక్కడ పెంచుతున్నాను సో పర్ఫార్మెన్స్ కోసం అనమాట ఇది నెక్స్ట్ మీకు రికమెండేషన్ పెట్టినా పర్లేదు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో మీకున్న మ్యాక్సిమం మెమరీలో మీరు ఎంత ఇస్తున్నారని ఇచ్చే ముందు ఒకసారి టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి అందులో పర్ఫార్మెన్స్లో ఎంత యూటిలైజ్ అవుతుంది అనేది చూసుకోండి చూసుకున్న తర్వాత మీరు ఇవ్వండి ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత బిఫోర్ మనము ర్యామ్ గురించి మనం స్పెసిఫికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చి హార్డ్ డిస్క్ గురించి ద రికమెండెడ్ సైజ్ ఆఫ్ ది హార్డ్ డిస్క్ ఇస్ థర్టీ టూ జీబీ సో ఇది యాజ్ డిస్గా ఉంచండి క్రియేట్ విర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ నో క్రియేట్ సో నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్లో ఫైల్ టైప్ అడుగుతుంది విడిఐ విర్చువల్ బాక్స్ డిస్క్ ఇమేజ్ విహెచ్డి విర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ విఎండికే విర్చువల్ మిషన్ డిస్క్ సో ఇక్కడ నేను సబ్ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను విర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డైనమిక్లీ అలాకేటెడ్ ఇది యాజ్ డిస్గా ఉంచండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్లో నేను డీ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పాత అనేది డీ డీ డ్రైవ్లో విండోస్ సెవెన్ చూపిస్తుంది మీరు బై డిఫాల్ట్ సీ డ్రైవ్ మెన్షన్ చేస్తే మీకు మై డాక్యుమెంట్స్లో సేవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు స్టోరేజ్ వచ్చి థర్టీ టూ జీబీ చూపిస్తుంది అది బై డిఫాల్ట్ రికమెండేషన్ దెన్ ఇది కావాలంటే కొంచెం పెంచుకోవచ్చు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ జీబీ
స్టోరేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ జీబీ ప్రొవైడ్ చేసాం రికమెండేషన్ వచ్చి థర్టీ టూ జీబీ ఇక ఆడియో నెట్వర్క్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది దాన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ అని ప్రెస్ చేయండి ఈ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకో విండో ఓపెన్ అవుతుంది సెలెక్ట్ స్టార్టప్ డిస్క్ అని చూపిస్తుంది సో ఈ సెలెక్ట్ స్టార్టప్ డిస్క్లో ఏంటంటే మనకి హోస్ట్ డ్రైవ్లో చూపిస్తుంది జనరల్గా మనం ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా బై డివిడీ కానీ త్రూ ఆర్ పెన్ డ్రైవ్ కానీ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాము సోర్స్ అడుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఫోల్డర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి యాడ్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విండోస్ సెవెన్ గూగుల్ టూ అనేవి నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచాను సిస్టమ్లో సో ఈ వీటికి సంబంధించిన విండోస్ సెవెన్ సంబంధించిన డౌన్లోడ్ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నేను విండోస్ సెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓపెన్ దెన్ చూస్ దెన్ స్టార్ట్ సో నా ఇప్పుడు విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ రన్ అవుతుంది సో బై డిఫాల్ట్ ఉన్నది నేను యాజ్ డీజ్గా ఉంచండి నెక్స్ట్ దెన్ ఇన్స్టాల్ సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చూపిస్తుంది సో నేను ఇక్కడ బై విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆర్కిటెక్చర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ జనరల్గా ఏంటంటే విండోస్ సెవెన్ అనేది చాలా వరకు చాలా సాఫ్ట్వేర్స్కి కంపేటబిలిటీ అనేది బాగుంటుంది లైక్ ట్యాలీ కానీ పేజ్ మేకర్ ఫోటోషాప్ ఓల్డ్ వర్షన్స్కి బాగా సపోర్ట్ ఉంటుంది న్యూ వర్షన్స్ అయితే ప్రజెంట్ అన్నీ అప్ అప్గ్రేడ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇష్యూస్ ఏ లేదు సో ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ యూ వాంట్ అనేది ఇన్స్టాల్ విండోస్ కీప్ ఫైల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ అప్లికేషన్ కస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ జీబీ ఉంది ఈ ఫిఫ్టీ జీబీలో మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది న్యూ కాబట్టి న్యూ ఇక్కడ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేయాలి న్యూ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత అప్లై అని క్లిక్ చేయండి దెన్ ఓకే సో దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇది మీ సిస్టమ్ స్పీడ్ బట్టి టైం తీసుకుంటుంది జనరల్గా కాన్ఫిగరేషన్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ బాగుంది అంటే కనుక ఒక టెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్స్టాలేషన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి వచ్చింది మేబీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇది సో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనకి సిస్టమ్ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న సింగిల్ పీసీలో మనం మల్టిపుల్ ఓఎస్ఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సింగిల్ పీసీలో ఉన్న హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఫోర్ స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది లాస్ట్ వన్ ఫినిషింగ్ అప్ సో ఇక్కడ రీస్టార్ట్ అవుతుంది రీస్టార్ట్ నో సో ప్రజెంట్ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ టెన్ దీంట్లో నేను సెకండ్ వయసు కింద విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సో జనరల్గా ఏంటంటే ఈ విర్చువల్ బాక్స్ కాకపోతే లోయర్ లోయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత హయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు విండోస్ టెన్ ఉండగా విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కుదరదు సో మళ్ళీ అగైన్ సి ఫార్మేట్ చేసుకుని ఫస్ట్ విండోస్ సెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనకి విండోస్ టెన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే హయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు లోయర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మోడల్ అనేవి ఇన్స్టాల్ అవ్వవు సో ఈ లెంత్ ప్రొసీజర్ అంతా లేకోకుండా ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే విర్చువల్ బాక్స్ ఈ విర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా ఈ విర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో క్లోజింగ్లో ఉంది మేబీ ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్లో మనకి విండోస్ అనేది ఆన్ అవుతుంది సో ఇది సెకండ్ టైం రీస్టార్ట్ అవుతుంది వన్స్ ఇది రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇక నార్మల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మనం డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇలా సెకండ్ వాయిస్ కింద ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ విండో వచ్చి టైప్ ఏ యూజర్ నేమ్ సో ఇక్కడ నా నేమ్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను మీరు ప్రోడక్ట్ కీ ఉన్న వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ కీ ఎంటర్ చేయండి దెన్ ఇక్కడ యూజ్ రికమెండ్ సెట్టింగ్స్ దెన్ ఇక్కడ టైం క్లాక్ వచ్చి ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి చెన్నై కోల్కత్త ముంబై టైం జోన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ దెన్ ఇది బై డిఫాల్ట్ టైం అనేది తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ దెన్ ఇక్కడ వర్క్ 
సో విండోస్ ఈజ్ ఫైనలైజింగ్ యువర్ సెట్టింగ్స్ ఇంకొక థర్టీ సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది సో ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయింది లాగిన్ అవుతుంది ప్రిపేరింగ్ యువర్ టెస్ట్ సో థర్డ్ టైం కూడా రిజిస్టర్ కంప్లీట్ అయింది సో ఫైనల్ స్టాప్ సో విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత మనకి ఫైనల్గా ఈ విండో వస్తుంది విండో వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎగంబర్ రేట్లు ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి చూడండి సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ సో మనం త్రీ జీబీ అలకేట్ చేసి ఇంకా త్రీ జీబీ చూపిస్తుంది అండ్ స్టోరేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ జీబీ అలకేట్ చేసాం సో ఆ ఫిఫ్టీ జీబీ అనేది ఇక్కడ వ్యూ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ జీబీలో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ జీబీ అనేది మనకి ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది సో దీనివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనము ఎగ్జిస్టింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా మనము సెకండ్ ఓఎస్ కింద విండోస్ సెవెన్ ఆర్ మ్యాక్ ఓఎస్ లైనెక్స్ ఉబుంటు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి సంబంధించింది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్